Bệnh viện Từ Dũ nằm ở số 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tiền thân của Bệnh viện Từ Dũ là một khu chuyên khoa sản trực thuộc Bệnh viện La Luân Bonaire, nay là Bệnh viện Chợ Rẫy. Ra đời vào năm 1923, đến năm 1948, Bệnh viện được mang tên của Thái hậu Triệu Nguyễn Từ Dũ. Tuy nhiên, đọc chệt là Từ Dũ. Với gần 100 năm phát triển, ngày nay, Bệnh viện Từ Dũ được biết đến như một bệnh viện đầu ngành về sản phụ khoa của cả nước, đồng thời là trung tâm sản phụ khoa lớn nhất khu vực phía Nam. Chương trình chuyện 25 giờ tuần này, chúng tôi quyết định lựa chọn Bệnh viện Từ Dũ để ghi hình liên tục trong 25 tiếng, vì nơi đây mỗi ngày có hàng trăm em bé được chào đời là nơi chứng kiến khoảnh khắc vượt cạn đầy quả cảm của những người mẹ hay những phút giây hồi hộp lo lắng của người thân. Dường như mọi nỗi lo toan về cuộc sống thường nhật đều ngưng lại vì tất cả nụ cười và nước mắt, mọi niềm tin và hy vọng đều hướng về những thiên thần nhỏ bé sắp ra đời. Sự bảo mật về thông tin bệnh nhân là một trong những yếu tố để đánh giá chất lượng của bệnh viện. Vì vậy, để bắt đầu cho buổi ghi hình này, chúng tôi đã liên hệ và được sự cho phép của các bệnh nhân khi tiến hành phỏng vấn và ghi hình câu chuyện của họ. Lúc này đây, chúng tôi được tiếp cận với một sản phụ ở phòng sinh thân thiện. Cô nhập viện được 2 ngày, trong lần đầu sinh nở này, cô may mắn khi có mẹ ruột ở bên chăm sóc, động viên. Mình rất là mừng Nhưng quá anh thấy nó đau Mình cặp rất là nhiều Thích tội nhé Yên 2 ngày Đi xem ra Không Tại gần nhà tới ngày sinh này Cái giờ đi lên đi xem luôn Thấy bệnh viện đi Cái tính mình lên xin Tại hồi đó mình không có biết Không có đi xuống đây nữa mình tranh trên tin ninh nên mình sợ hơn ở đây tự tin hơn thấy là non non vậy đó mình chờ có nãy mấy cô là hướng dẫn nó cười mừng mấy cô nói là tranh không có đau nó nhỏ nhẽo lắm nó hỏi cái cô ơi nó có uống nước họ cái kêu cô ơi cô có uống nước cái cô múc nước lại thì tự đút cho nó Cô nói là không biết lúc đâu để cô lúc Nó Bé gái Tên là gì? Tên là gì? Tên là gì? Tên là gì? Ở nhà đặt tên số ba đó Ba tên bá đặt số tên bông Ba nó ở đây đâu rồi? Ba nó ở ngoài Ở ngoài Người ở trong phòng sinh thì hồi hợp như vậy Còn không biết người chồng ở bên ngoài tâm trạng ra sao? Phòng chăm sóc khách hàng là không gian chờ đợi của những người thân của sản phụ. Họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, có xuất thân khác nhau, điều kiện sống khác nhau, nhưng đang cùng chung một nỗi lo lắng, chung một niềm hy vọng, một lời nguyện cầu, sao cho mẹ tròn con vuông. Sau một hồi liên lạc, chúng tôi đã tìm được anh bá, chồng của chị Cẩm Tú. Chính là người đàn ông nhỏ nhắn, đang bồn chồn, hết nhìn lên rồi nhìn xuống này đây. cũng có nhiều điều lắm tại vì đứa con đầu lòng thì mình cũng chưa có hiểu em hiểu về cái vấn đề mình sinh con như thế nào cảm xúc của nó cũng rất là nhiều hướng lẫn lộn cho nên là 
khó khó diễn tả ngồi chờ nhưng mà không biết là cho nó là, là như thế nào cho nên là khó hiểu cái tâm trạng lắm lẫn lộn rất là nhiều hai chồng cũng mong muốn là mọi điều tốt đẹp thì sẽ đến với với con dạ thì cũng chờ đợi cũng gần năm cho nên là là là, là, là cũng hồi hộp lắm dạ. Có lẽ chưa khi nào anh bá lại mong chờ được đọc tên trên loa phát thanh hay nhận tin nhắn từ điện thoại như vậy. May mắn hơn anh, người đàn ông này đã được thông báo là vợ đã sinh xong, đang về phòng hồi sức. Anh được gọi lên ký tên và gặp mặt con trong vài phút. Chúng tôi sẽ có cơ hội được gặp lại anh vào tối nay. Bữa cơm chiều của những người thăm nuôi bệnh thường rất giản dị. Nhiều người ở tỉnh Lẻ còn mang thêm cả đồ ăn ở quê theo, nhà anh bá cũng vậy. Dạ, anh bá. Dạ, anh cái gì vậy? Dạ. Dạ, anh cơm lấy thức. Dạ, anh uống gì sao? Uống dạ, gì Thì mình mua cơm trong căn tin mình ăn. Mà, mà em làm nè. Em làm là cái nấm rút, kho, thịt. Chúng ta thôi là có thủ mẹ. Mọi sự tiện nghi đều không quan trọng với họ lúc này. Điều họ mong đợi nhất là tin vui từ vợ, từ con gái của mình. Chúng tôi gặp lại anh bá, anh khoe với người thân vừa nhận được tin vui từ bệnh viện. Anh bá, thấy gì vui vậy? À, mình mới nhận được tin nhắn từ uh, bệnh viện nhắn như mình là đã mổ xong bé rồi à, có để cân nặng gì không à, không chỉ là để uh, đã mổ sinh bé gái lúc 7 giờ 30 ngày hôm nay thôi mẹ con mẹ con mẹ con à, thì uh, mình chỉ vừa nhận được tin nhắn thôi còn một lát nữa thì họ kêu mình lên thì mình mới biết được có đi nào cô nào lên gặp vợ con cũng non lắm rồi đấy có có tưởng tượng là bé thì giờ Giờ thì ông bố trẻ đang rất hứng khởi khi lần đầu tiên được đi gặp con Chúng tôi sẽ gặp lại gia đình anh vào sáng ngày mai Lúc này, ở phía bên ngoài phòng sinh của sản phụ Chúng tôi được gặp một người mẹ quê Vũng Tàu Đưa con gái lên thành phố Hồ Chí Minh sinh con gái út của bà vừa trải qua một hành trình khó khăn vì bị huyết áp cao giờ thì tình hình sản phụ đã tạm ổn bệnh viện tàu lắm dạ cho nên tình hình cái tình hình của con tôi nó xanh nghe nói cũng hơi khó huyết áp cao lắm cho nên ở dưới bệnh viện tỉnh ở bà rịa định ban đầu là xa xôi trên đây định là xanh ở bệnh viện bà rịa người ta nói huyết áp cao lắm thì xanh ở đó không có đảm bảo thôi thì chuyển gấp lên đây cho nên là gia đình lo xe đồ chuyển lên lên hậu tối này. Bây giờ để nó lên đây đâu? Dạ giờ ổn định là về cháu đã mổ rồi xong rồi. Từ qua nay là lo có khi nên nói bác sĩ nói thì huyết áp cao quá, có khi nếu mà sanh thường á không được á thì 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 mổ mà mổ huyết áp cao lại mổ sợ không được. Cho nên là hôm qua nay tôi cũng mất ăn mất ngủ luôn. Mà tới giờ này thì thôi cũng thở phào nhẹ nhõm rồi coi như là cũng an tâm là cũng đỡ lo lắm rồi. Còn con gái của cô là, là sinh đứa này là đứa thứ mấy vậy con? Dạ con con, con này con gái tôi sinh đứa đầu tiên mà nó là hiếm muộn á ba bốn năm lấy chồng ba bốn năm bốn năm gì rồi mới 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 uh, có đó. cho nên là, là cũng lo dữ lắm. Dù tạm yên tâm nhưng ánh mắt của người mẹ này cũng vẫn còn biết bao những bồn chồn lo lắng. Cùng một tâm trạng đi chăm con đẻ, nhưng người phụ nữ này lại có sự bình tĩnh hơn vì bà đã đưa năm sáu đứa con đi sinh ở Từ Vũ. Bà Khoe đã thuộc hết đường đi lối lại ở đây. Châu thứ năm con. Vậy là cô là cái nghiệp là dẫn dâu con gái đi sinh là thường viên đúng không? Đúng rồi. À, hiện... Cô lên đây là cũng năm bảy lần rồi. À, dâu, à, con gái, rồi cháu ngoại cô là sinh cũng ở đây luôn. Bởi vậy cháu này nó cứ hỏi sao gì tắm cũng bơi vậy nó tại vì tắm lạnh dữ lắm rồi giờ trong cái bệnh viện này tắm đi lâu cũng biết hết trơn <cười> đi nhiều lần rồi rồi, rồi rạch không có sợ gì hết trơn nói chung là 
cái thai nhi là nó nó còn rất tốt nó mới mượn điện thoại trên cảnh là điện xuống nó nói là con dâu cô á nó nói là mấy cái cái bầu kia người ta là cấp cứu cho nên là mẫu trước còn con còn khỏe con còn đo tim thai nên con chưa mổ mẹ yên tâm mẹ với này mẹ yên tâm đó là con dâu của cô chứ không phải con gái <cười> nhưng mà con dâu cũng như gái à cô vô đây là 5 ngày là ngày nay mẹ là ngày nay định là lên rảnh bác sĩ nói là cho sinh thường đó nhưng mà lên rảnh thì nó không bảo đêm thức trong vợ đẻ có lẽ là một trong những đêm dài nhất trong cuộc đời của những ông chồng dường như đang có một ngàn lẽ một câu hỏi được đặt ra trong đầu họ lúc này lúc sinh ra giờ cũng sáu tiếng rồi không biết là bé có được trang đầy đủ hay không, đâu sữa đầy đủ không, mẹ của bé không biết là đã khỏe hơn chưa? Thầy có báo là thời gian nào để mình học được con? Khoảng 6 đến 12 tiếng. Tới bây giờ thì là sáu sáu tiếng, sáu tiếng hơn và bảy tiếng. Trước khi sinh á lên làm hồ sơ cho thấy thấy vợ mình đau đẻ, đau quằn quại, khóc mình cũng Ừ, hồi hộp á à, đang theo dõi coi nhìn cái bảng này coi chừng nào tới tên của vợ mình với bé nhà mình ra đời rất hồi hộp bác sĩ khám nói bé trọng lượng hơi lớn cho nên chưa biết chắc là sinh thường sinh nữa đúng rồi vẫn mong muốn sinh thường nãy giờ cũng được đi lên đưa đồ ăn cho mẹ bầu hai lần rồi thấy có những chị mà bé bé ra thì rất là dễ thương rồi không biết là khi mà thấy con mình nó dễ thương thế nào chờ đợi mong muốn mà chỉ mong là hai mẹ con nhanh chóng để chọn con vuông Người đàn ông này sau khi đóng tiền thì lặng lẽ đi ra cổng viện ngồi. Đã nhiều ngày anh ngồi trực ở đây vì vợ anh đang trải qua một hành trình chờ sinh nhiều vất vả. Trai vào rồi xong siêu âm chụp khám lại mấy ông bác sĩ mấy ông nó chụp khám sao rồi coi sau giờ bảo năm chờ thêm vài ba bữa nữa coi được có dấu hiệu xanh xanh được có tốt hơn đó. anh đang tỏ rõ sự bồn chồn căng thẳng lâu lâu có những cuộc điện thoại hỏi thăm giúp hành trình chờ đợi của anh bớt đơn độc có có hỏi cho mà nói cùng chắc cùng sắp thanh cùng nợ bốn thân hơn bốn thân đứng một năm ở đông phòng theo dõi không thanh thanh thường mới nhập về nuôi tháng nữa Khoa cấp cứu vẫn tấp nập đón những ca nhập viện trong đêm. Khi hàng triệu người đang êm ái chìm trong giấc ngủ, thì tại nơi đây, những y bác sĩ, hộ lý vẫn đang hối hả tập trung cho công việc của mình. Họ cũng đã quen với những hy sinh thầm lặng như vậy. Lúc này đây, chúng tôi được phép ghi hình một ca sinh thường mà người chồng đã đăng ký cùng vợ trải qua hành trình vượt cạn. Những năm gần đây, nhiều người chồng cũng đã sẵn sàng tâm lý và tài chính để đăng ký dịch vụ này. Họ chỉ hy vọng cái nắm tay của mình có thể truyền động lực và cổ vũ cho vợ vượt qua những cơn đau một cách mạnh mẽ hơn. Rồi, để ông lên, để ông lên. Để ông lên, để ông lên. 
thở thở sau đi còn đâu thì nặng xuống nặng mạnh liền ba hơi nha thở sau nặng hơi dài tiếp luôn nữa nữa chúng ta giỏi quá tiếp tục nữa luôn rồi hết sâu vô cái thở này nữa nè hết sâu vô nặng luôn còn một lần nữa hết sâu vô cái thở nặng bốn thôi chúng ta nữa nữa luôn giỏi quá nữa luôn rồi hết sâu vô cái thở nặng bốn nữa luôn nữa luôn Người mẹ này đã có kinh nghiệm sinh với hai đứa bé đầu tiên Nhưng cảm giác đau đớn khó nhọc của một người vừa cạn Thì có lẽ vẫn như lần đầu Không có từ ngữ nào đủ để diễn tả sự mạnh mẽ và sự hy sinh của những người mẹ Đây chính là những người vốn được coi là phái yếu Thế nhưng khi trở dạ sinh con, họ được coi như những chiến binh dũng cảm Thật tuyệt vời, khi ca sanh đã thành công, thêm một thiên thần nhỏ cất tiếng khóc chào đời còn với người mẹ dũng cảm này thì những giọt nước mắt của hạnh phúc và của cơn đau vẫn đang hòa trộn vào nhau ở khoảnh khắc mà chị sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời. Mỗi một sinh linh mới chào đời là mang theo biết bao niềm hạnh phúc của những người cha, người mẹ. Mọi yêu thương, mọi mong ngóng suốt 9 tháng 10 ngày đều dành hết cho phút giây gặp gỡ này. <cười>